Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Eh, ¿Qué está pasando? Bueno, muy preocupante la cantidad de casos positivos que se dan justamente con, con el tema dengue. Y hay que ser bastante explícitos y decir, Hernán, la gente no está colaborando. Eh, vamos a decir, la gente es puerca, no está limpiando sus hogares. Y de sobremanera, eh, con esta cantidad de agua caída, se da la posibilidad de que siga aumentando los casos y por sobre todas las cosas, esto se salga de control. Hablaron las autoridades, eh, tanto como del Hospital Distrital de Fran, el Intendente Municipal, gente de medio ambiente de la Municipalidad de Fran también, ante esta cantidad eh, increíble realmente de, de, de infectados con el, con el dengue. Y bueno, no sé si ya tenemos la nota, por favor, para presentar. Ya está, ya está, ya está, Pablito. Sí. Adelante con la nota, por favor. Conexión Radio. Muy bien, estamos desde el Hospital Distrital de Fram. Estamos ante esta situación preocupante en el Distrito de Fram ante la, el aumento de los casos positivos de dengue y por supuesto también la poca iniciativa de la ciudadanía ante estos casos que se dan en nuestra ciudad y que aparentemente la gente no hace caso omiso a la limpieza en general ya que este vector realmente puede llegar hasta cobrarse vidas. Para el efecto estamos aquí con el intendente municipal de Fran, el licenciado Carlos Daniel Cachic, el director del hospital distrital Está también la doctora Ruth Segovia, el ingeniero Gadet, desde la municipalidad y también los eh, médicos que están de pasantía y otras personas que nos acompañan en esta mañana. Vamos a saludar primeramente al doctor José Rolón Pose. Doctor, eh, buenos días por decirlo así, pero realmente estamos muy preocupados ante esta situación que se está dando en nuestra ciudad. La gente no está colaborando. Bueno, buenos días, Pablo. Acabó a todos por la audiencia, tu radio audiencia. Ah, buenos días, Intendente. Buenos días a la gente de Dominican. Muchas gracias por su presencia. Doctora Ruth, la gente de la Municipalidad. Y bueno, eh, yo voy a tratar de ser corto, breve y grueso. ¿verdad? Nosotros estamos preocupados. Estamos preocupados y avergonzados de la situación de la, de la limpieza de, de, nuestros, de nuestras casas, de nuestras casas, de las cuales nosotros somos responsables podrán quejar de otras cosas, pero la casa es responsabilidad nuestra. Y nuestras casas tienen criaderos. Fuera de los criaderos naturales que por el exceso de lluvia encima tenemos, porque en el espacio entre la hoja y, y el tallo allí se queda agua, allí se va a criar el mosquito. El mosquito, la de allí es nuestro guachito. Nosotros le criamos y nosotros le malcriamos. Nosotros lo tenemos en nuestra casa. Y si no eliminamos, tenemos tres enfermedades allá y seguramente va a aparecer otra más. ¿Entienden? chikungunya y de zika. Nosotros el año pasado tuvimos 83 casos de, de chikungunya, de los cuales por lo menos 20 quedaron con secuelas de dolores articulares. Hoy tenemos un número relativamente no grande aún de dengue, pero lo vamos a tener. Se vienen las fiestas, va a venir un montón de gente de la zona central, vienen, salen sin fiebre, llegan con fiebre. Y vienen gente del Brasil, con otras variedades, con otros serotipos. O sea, estamos en riesgo, está nuestra población en riesgo, toda nuestra comunidad y la única barrera real que se tiene es la limpieza. Nuestra responsabilidad individual es nuestras casas mantenerlas limpias. No esperemos que otras vengan a limpiar nuestras casas, esa es responsabilidad nuestra. Lo otro, seguiremos tratando de hacer minas, concientización, pero ustedes ya saben, o sea, no nos vamos a ganar. Hace años que venimos recitando la misma canción. Pero parece que cada, mientras más hablamos, menos casos nos hace. Así. Yo creo que mm, tuvimos muchos casos, tenemos varios casos, se los tratan acá. Pero eh, les ruego, les rogamos, no queremos tener muertes por dengue en nuestro distrito. Ni tampoco casos graves, ni tampoco el hospital lleno por dengue. Y eso tenemos que evitar. La primera misión de este servicio no es curar, es evitar que la gente se enferme. Totalmente. Gracias, doctor. Eh, doctora Ruth, eh, estuvimos hablando fuera de micrófono y la situación realmente es preocupante. Me decías de que ayer, recorriendo un poquitito el distrito, viniste con el corazón partido en dos. Eh, 
pareciera ser de que somos demasiado reiterativos con esto, pero estamos ante una situación de verdadera emergencia, doctora. Así es, Pablito, buenos días a toda la audiencia. En realidad sí, porque cuando aparece un mosquito, aparece la doctora Ruth por las calles, ¿verdad? Y en realidad de repente ya la gente parece que está un poco cansada de que yo ingrese a las casas y vaya mirando la realidad de cada uno, ¿verdad? Y sí, me, me puse un poco triste porque encontré muchos patios sucios. Y no estoy hablando de malezas, ¿verdad? Porque, o sea, de, de yuyos. No estoy hablando de yuyos. Estoy hablando de tapitas, estoy hablando de botellas, estoy hablando de eh, bolsitas de hielo, juguetitos, latas. O sea, miles de cosas que es simplemente agacharse y poner en un basurero, ¿verdad? La basura en el basurero. Eliminamos los criaderos. La cantidad de dengue eh, va a ser mínima por lo menos. A lo mejor vamos a enfermar, pero muy poco. ¿verdad? Es como que la gente no tiene miedo y sigo diciendo que gracias a Dios en Fran no tuvimos ninguna muerte por dengue, ni, ni siquiera tuvimos, o sea, ellos no sintieron tampoco la falta de poder atenderles en el servicio porque siempre tratamos de contener o hacer una contingencia en el brote que tuvimos mucho antes de la pandemia. Como que en la pandemia no tuvimos casos de dengue, creo yo, y estos dos años que tuvimos muy alerta, pero tampoco tuvimos casos de dengue, como que la gente cree que el dengue no está. Pero sí está, Paraguay tiene dos serotipos, probablemente la mayoría ya tuvo dengue, por eso es que no está enfermando tanto. Pero en este diciembre, enero, la gente va a viajar al Brasil, va a viajar a la Argentina. Y esos países que están cerca nuestro tienen el serotipo 3 y 4, que ya son un serotipo un poquitito más grave. ¿verdad? La única herramienta que nosotros tenemos para poder evitar que nuestra comunidad se enferme es la de eliminar los criaderos. Y aparte de eso, como dijo el doctor Rolón, tenemos ahora los reservorios naturales, que no podemos hacer nada con la lluvia. Tenemos que contener solamente, ¿verdad? tratar de sacudir inclusive nuestras plantas, nuestros árboles y limpiar. Pablo, las casas están sucias y eso preocupa. Nosotros ayer salimos con, lo, con los médicos que nos están acompañando ahora de la UNINTER, salimos casa por casa, ellos vieron la realidad. Eh, y hay cosas que la municipalidad puede ayudar, eso es cierto. Pero también hay cosas en un 98% que es eh, la gente la que puede, la que debe ayudar. Doctora. O sea, limpiar eh, las veredas, por ejemplo, no es una función de la municipalidad, es una función de la gente. Doctor. Y si mi basura se, se esparce porque se cayó del basurero, y bueno, por favor, eh, salgo y junto, ¿verdad? Bueno, doctora, no hay colaboración por parte de la ciudadanía en general. Eh, se ve realmente, estamos insistiendo a través de los medios de comunicación eh, día tras día de que limpien sus hogares, es cinco minutitos nomás de todos los días para revisar cualquier tipo de recipiente donde se pueda acumular agua realmente no, no existe la empatía por parte de la ciudadanía para eh, controlar por lo menos esta situación que estamos viviendo en Fran, preocupante realmente no estamos teniendo colaboración de la ciudadanía efectivamente doctora en realidad parece que no está asustada, porque yo conozco que la comunidad frameña es muy guapa, es muy campeona para colaborar, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que no está es asustada, y no quiero que se asusten para que empiecen a salir a sus patios y a limpiar, ¿verdad? Ahora nosotros, con este clima que llueve, que sale el sol, estamos con mayor riesgo, ¿verdad? Seguramente el intendente un poco va a, a conversar también sobre eso de que nosotros estamos teniendo un plan con, con la municipalidad, se está trabajando en forma muy coordinada, no es, esto no es un trabajo solamente del hospital ni solamente de la doctora Ruth, o sea, yo por ahí soy la cara que más se ve, ¿verdad? Pero ahora en realidad todos estamos preocupados, nosotros queremos hacer ahora una recolección eh, de, de las basuras, el sábado seguramente va a poder explicar mejor el ingeniero, el, el intendente y el ingeniero ADEC también, nosotros estamos recorriendo las casas y avisando a la gente que va a salir esa, esa recolección el sábado y también el lunes estamos previendo repartir bolsas también, ¿verdad? Para que la gente no diga, no tengo bolsa, no puedo sacar. Pero la gente tiene que limpiar, ¿sabe? Que, y se tiene que asustar y no quiere, no tiene, tiene que no querer enfermarse. El viernes marca lindo día, vamos a estar todas en nuestras casas, así que hay que limpiar. Totalmente. Bueno. Conexión Radio.